ha fogyog a kormányod, akkor hogyan állíts utána, hogyha a A7-es azaz menet nélkül életszered van? Nézzük! és előre átramozhatom a kerékpárt. Nézd csak itt! Látod, hogy mozog. Ilyenkor nevezik így, hogy ugye hogyha. Látod? Na, no, akkor szüntessük meg ezt a problémát. A kormány szára látható itt ebben az esetben két csava. Ezzel kell stabilizálni, hogy a kormány szára az ugye nem mozduljon el, a kormány egyenesbe álljon, tehát ezzel fixálom. Elősülnek, ezt kell kilazítanom. Egyik oldal, másik oldal. Amikor kellőképpen a csavarokat meglazítottam, akkor itt felül is lesz egy csavar, amivel a holtjátékot meg tudom szüntetni. Fogom, és egyszerűen óvatosan elkezdem meghúzni. Húzom, húzom, nem erősen, és akkor érzem, hogy egy kicsit megfeszül, akkor fogom az első féket, behúzom, és megmozgatom előre hátra a kerékpárt. Már nem érzek semmit. Tökéletesen stabil. Abszolút el. Megemelem a kerékpárt elől, és közben jobbra-balra megmozgatom a kormányt. Megnézem, hogy nem húztam túlszorosra. Ha túlszorosra húztam, akkor egy kicsit ugye ezen lazítok. De ha pont jó, akkor ugye nem nyílok hozzá, mert a folyamat ezzel majdnem véget is ért. Tehát ez frankó, akadálymentesen fordul jobbra-balra, nem szorul. A kormány ugye bevállalkozva egyenesbe. Arra figyelj oda, és meghozom a féket, meghozhatom előre hátra, király. Na, akkor fogom, és a két csavarral stabilizálom. Közben mondom, hogy ha van nyomaték kulcsod, akkor mindenféleképpen javaslom, az egy tuti. Egyébként milyen nyomatékkal kell meghúznod, a kormány számon ez itt látható. Jó, tehát akkor fogod szép óvatosan egyik oldalt, másik oldalt, nem kell egyiket teljesen fixre húzni, és majd utána a másikat, hanem szakaszosan szépen haladhatsz, nem kell erősen meghúzni. Nem mondom ismételte, ha gondolod, akkor nyomatékkulcssal húzod. Mely nekem nem kell nyomatékkulcs, nekem már a kezem egy nyomatékkulcs. Szoktál mondani, hogy meg az élet. És akkor ezt meghúztuk, azért rá is ellenőrizhetek, tehát ugye ide jövök előre. A lábok közé fogom a kereket, és ezért megmozgatom jobbra-balra, hogy mennyire stabil. Jó, megpúztam, Franco. Ezzel meg is vagyok. De lehet egy gátja annak, ha nem tudod beállítani a voltjátékot. Mivel szoktam szebesülni? Gyere, mert ezt is megmutatom neked. Látszólag semmi baj. Hiába állítom, nem tudom a kogyogást megszüntetni. Na nézzük, hogy mi lehet. Tehát ugye kilazítok itt oldalt, és ki fogom csavarni teljesen a felső csavart is. Ahhoz, hogy ezt a problémát el tud hárítani, először is meg kell értened a működési elvét. Tehát ugye ez a vilának a nyaka, és a vilának a nyakára van rátéve a kormány szár. Na most, amikor ezt ráteszem, egy a lényeg. A villának a teteje nem szabad, hogy túlérjen a kormány szárnak a tetején, tehát ezen a részen. Feltételezem, hogy a videóban nagyon jól vissza fogja adni, látod? Tehát egy ilyen kis hézagnak lennie kell. Nagyszerű. Ha túllóg ezen, akkor nem jó. Ugyanis nem fogod tudni beállítani a holtjátékot. Tehát nézd meg a szisztémáját, látod? Tehát, hogyha ez így van ebben az esetben, ugye 
kezdem ezzel stabilizálni, kezdem befele ezt húzni, és ahogy húzom, ugyanis van egy fix pont a billa nyakának a belsejébe, ami ugye, amikor húzom megfele ezt, ugye az egy stabil fix pont, és amikor ezt húzom megfele a felső csavart, akkor abban a pillanatban, hogy ezt húzza összefele az egészet, és állítja be a holtjátékot. Tehát, még egyszer nézzük, nem szabad, hogy túlérjen. És most ne repüljél meg, mert ez előfordult már akár új kerékpár esetében is, hogy így került forgalomba. Nem probléma, előfordulhat, egyszerűen annyit kell tenned, hogy hézaboló, állt hézaboló látéknek is nevezik, így néz ki, és ugye ezt be kell tenned ide alá, hogy kiemelje egy kicsit, a kormány szára. és itt most már lesz hézag. Ha a forsebetből nem tudsz egy ilyet előrántani, egy ilyen állhet hézagolót, akkor természetes nem a zöldségárushoz, hanem egy kerékpár üzetbe kell elmenned, és ott be tudod ezt szerezni. Ugye a folyamat itt utána már egyszerű, ezzel beállítom a holtjátékot, stabilizálom két oldalt a csavar, és készen is vagyunk, ezzel a probléma megszűnt. Köszönöm, hogy velem voltál, remélem sokat tanultál belőle, és iratkozz a csatornákra, hogy ne maradj a legközelebb videóról.